Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше тысячи в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ну что, у нас очередное свидание, и сегодня я буду... А кем я буду? Как обычно, прекрасным, рыжим, рыжебородым мужчиной. Мечтой всех женщин. Привет! Юля, привет, заходи! Нашла, привет, нашла да. нормально все? Да. Я встал так, да. может быть, не очень удобно, но... Нет, просто твоя единственная синяя машина, поэтому да. ее было несложно найти. На месте для инвалидов. Да. Надеюсь, милиция нас сегодня не будет, не будет это самое плющить. Ну как ты... Не, 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 не холод, хотя сегодня, смотри, солнышко, да, какое? Ну, повезло, да. Я думала, может, дождь будет пока. Сегодня тут да. два солнышка. Одно солнышко да. ты и одно солнышко. Ой, спасибо. И одно солнышко у нас на, на улице. Ну, рассказывай. Да. Слушай, я не знаю, что тебе рассказать, как бы, про себя. Ну, как? Вот обычно кто-то меня все время спрашивает, вот, но, как бы, я тебе могу сказать. Ну, я специально это? долго не переписываюсь, понимаешь, в этих uh -huh. соцсетях, господи, в этих, э, на сайтах знакомств, потому что получается так, что ты все рассказываешь. Да, и, я тоже не и ту, долго. И, и, нет, uh -huh. и на месте, когда вы, ну, когда уже встречаетесь, встречаемся, да, не, не то, что я часто хожу на свидание, но когда на месте встречаешься, уже и поговорить вроде не о чем, а так хочется, чтобы был эффект небольшой вау, чтобы... Я не люблю долгие просто переписки, потому что если да, каждый переписывается, я либо позвонить там, да, встретиться, либо сразу встречу, как бы, ну, mm -hmm. что так интересно, mm -hmm. вот. Ну, я что, сейчас из-за пандемии, конечно, не работаю, раньше, как бы, подрабатывала официантом, mm -hmm. пыталась на экономиста поступить. Я пойти в экономическую сферу, потому что больше мне некуда было пойти. Вернее, я больше не понимала, куда мне еще пойти. Но, увы, провалила. Да. Как типично все у нас в Питере. Да. Вот. Хотела про тебя узнать. Вот ты бизнесмен. А вот... спрашивай, да, да, я бизнесмен. Я представляю компанию Инкелевич и сыновья. Самый да. натуральный. С самых низов поднялся. Знаешь, вот эти все истории, когда мальчишка чистил обувь, Потом он чистил э, выше да, эти самые брюки, потом чистил пиджак, да, и так потихоньку поднялся до, э, до каких-то более-менее результативных результатов, назовем их так, да? Ни mm -hmm. э, на какие курсы типа успешного успеха я не ходил никогда. Просто действуй как миллионер и все получится. Как это? Ну, смог в, в определенный момент, скажем так, начать общаться с нужными людьми, и эти нужные люди просто э, вывели меня, вывели мое, мое сознание на определенный путь. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и тли, триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понять. Э, на, на котором у меня уже не было всяких, э, скажем так, нюансов, которые бы мешали мне зарабатывать деньги. Я просто шел, 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 и вот дошел у меня квартира, машина, дача, дом загородный. У меня все вообще отлично. Я просто представляла тебе, конечно, что ты в костюме, в галстуке. Слушай, а ты знаешь, да, ты... Я, я тебе могу так сказать. Я каждый, вот чтобы ты понимала, mm -hmm. каждый день уделяю, на мой разум уделяет две минуты тому, чтобы, скажем так, нужно мне менять имидж именно в сторону бизнес, бизнес привлекательности, да, mm -hmm. бизнес -представитель, представительского вида, или не нужно. И я каждый раз упираюсь вот в те же самые примеры, которые у меня стоят перед глазами, да, э, успешных людей. Mm -hmm. И ты их тоже знаешь. Это не из моего круга даже. Мы возьмем Стива Джобса, да, мы возьмем всех этих Марков mm -hmm. Цупербергов и так далее. Они все ходят в футболках там за 20 долларов, да, и в водолазках. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. скажем, mm -hmm. скажем так, то есть, если есть в человеке вот эта вот э, потребность, там же тоже очень большой спектр, как одеваться, да, есть такая совсем цыганщина, ну, типа, как Филипп Киркоров, например, да, Дольче Габана, Перья, там, и все остальное. А есть более скромные какие-то, да, вещи. Но я до сих пор не определился, и поэтому у меня casual. Mm. Вот полный casual. Тем более, я тебе могу сказать... А как же статус? Э, статус... Э, э, статус – это хорошо. Статус – это хорошо. Но я тебе могу так сказать, что лучше статуса, да, смотри... Вот лучше статуса любого. Mm -hmm. Вот смотри, да, я же, я в трениках. Пускай это Армани, но это треники, да, mm -hmm. тебя это смущает. Но лучше любого статуса, наверное, говорят, 
ну, какие-то вот э, бумажки с названием городов. Какой у нас здесь? Хабаровск, mm -hmm. да, например. То есть вот мой статус, понимаешь? Mm -hmm. Вот мой статус. И мне, в принципе, ну, не нужно пускать пыль в глаза, одевая там обтягивающие штаны Дольче Габана, как бы, и э, что-то еще там делать. Вот ну да, все. может быть, это ты как бы прав. Но так это бизнес главное, так и не сказал. Главное, что, что в кошельке. А, эм, <кхм> есть такая фраза, я не знаю, слышал это или нет, что если вы не научитесь зарабатывать деньги, пока спите, пока спите, вы никогда не разбогатеете. Понимаешь mm -hmm. логику? Ну ты что, связан что-то с торговлей у тебя? Почему нет? Ночью же торговля не работает. Это mm -hmm. инвестирование, инвестиции, mm -hmm. а, это инвестиции. пассивный ну, доход. Ну да, кстати, я слышала об этом. Это... Акции, облигации, фонды, вот эта вся история. А не боишься, что когда-нибудь прогоришь? А, нельзя класть все деньги, все яйца в одну корзину. Mm -hmm. Поэтому у меня несколько направлений, которые исключают, скажем так, э, просадку, э, взаимоисключают просадку, да, то есть mm -hmm. есть какие-то э, очень большой портфель. Если тебе интересно, я могу об этом рассказать, но в целом я не думаю, что тебе нужно, э, ну, нужна, я... нужна эта информация, она скучная, да? Ну хорошо, вот ты, ты такой классный, скучный, да. а почему у тебя девушки нету? Я старый, меня девушки не любят. А вот это как раз и есть проблема, mm -hmm. да, потому что пускай я одеваюсь в casual, mm -hmm. но перспективу и лоск же не скроешь, и все, <связывая> и все хотят, соответственно, э какого? Успешного, богатого? Ну, конечно. Да? Вот, и когда разговариваешь об этом э с девушками, то им не скрыть алчную натуру. Ну почему? Каждая девушка, она, наверное, хочет успешного мужчину, чтобы быть как бы на, за каменной стеной. Это, это, это понятно, но это не должно быть, скажем так, хотя бы в первые минуты общения, да, выказывать не, ну, вот, эти, вот, вот эту историю. Поэтому... Просто я смотрю, что раз такой красивый парень, такой успешный, как бы девушки нет, все это или просто не нашлась? Ну, наверное, и не нашлась в том числе, да, потому что... И не сказать, что у меня требования какие-то высокие, мне просто... Наверное, пока не везет в этом плане. Mm -hmm. мир, мир сбалансирован. Знаешь, да, mm -hmm. об этом, да? Вселенная, она сбалансирована. И вот конкретно в моем случае у меня пока баланс э, такой. Мне Вселенная дает зарабатывать бабло, но, к сожалению, в любви пока мне не дает э, продвинуться, понимаешь? Ну, ты, наверное, чем-то поувлекаешься еще. Может, путешествуешь куда-то? Я да? занимаюсь э, невероятно большим количеством э, занятий. Опять это автология, но неважно. У меня нет свободного времени в плане... Я, у меня нет такого момента, когда, например, я хоп и не знаю, что, что делать. Типа сажусь перед телевизором и убиваю время. У меня нет такого. У меня, если появляется свободное время, оно тут же занимается каким-то делом. Потому что дел, на самом деле, очень много. И проблема в нехватке времени. Понимаешь? В нехватке времени. Потому что я хочу объять необъятно. Я тут, я там, я везде. Я очень энергичный юноша. Но... Время, к сожалению, я не могу делать два дела одновременно, там, находясь в двух местах каких-то, да? Или, например, э -э, если сидеть одной попой на четырех стульях, то ну, это невозможно. Или как за двумя зайцами погонишься, да? То есть приходится все равно э -э, каким-то образом дифференцировать все свои занятия. И э -э, будем надеяться, что просто я сколько смогу охватить э -э, всевозможных э -э, мероприятий, занятий, там, интересных вещей, то я их обязательно охвачу. Знаешь что, это все хорошо здесь болтать. Mm -hmm. Давай, может быть, мы все-таки куда-то с тобой двинем. Ну, я тоже думала, что какие-то да? планы есть сегодня. Да, планы есть. Давай, ну смотри, скоро локдаун, mm -hmm. все закроется. Да? Пока у нас работают всякие выставки, музеи и театры, предлагаю следующее мероприятие. Сначала мы с тобой идем в ресторан. Mm -hmm. Да, сначала мы с тобой идем в ресторан. Мы с тобой, значит, там еще поболтаем сейчас, чтобы не в машине это дело. Вино, казино, домино. Но я за рулем, поэтому это тебе все. Вот. Не бойся, что я напьюсь, буду вести себя очень. Я надеюсь, что ты напьешься и будешь вести себя очень. Соответственно, или даже не очень. Соответственно, я... Потом, после, точнее, в процессе общения мы с тобой выясним, кто какую выставку, может быть, хочет посетить. Мы с тобой погуглим, погуглим там. Mm -hmm. И после ресторана пойдем в центре города где-нибудь сразу. Там рядышком что-нибудь, да? Там музеев много очень всяких. Ну да. Ресторан бы неплохо сейчас бы сходить. Только давай заедем, мы тут недалеко подругу мою возьмем. Ты видишь здесь еще одного молодого человека? 
как бы нет, но просто как бы я не могу, я как бы боюсь, мы с тобой первый день знакомы, я всегда с собой беру подругу в таких ситуациях. Ты шутишь? Сейчас это типа прикол какой-то? Что нет, почему шучу? Что, ну как бы что-то такое, если я возьму с собой подругу. Тебе, тебе 18 есть? Да. Ты можешь уже ходить без подруг в ресторан, если что. Ну, я тебе так скажу. Ну, я понимаю, но я тебе еще раз объясняю, что как бы, ну, подруга, я просто без нее никуда. Тем более мы с тобой, как бы, мы же только знакомы буквально 10 минут. Не, ну, и что? Это моя, как бы, гарантия, что все будет хорошо. Гарантия, что все будет хорошо? Ну, да. Ну, я не понимаю. Mm. А что не так-то? Да не, не, все отлично. Знаешь, что я тут подумал просто? Идея, на самом деле, неплохая. Вот честно тебе могу сказать. Да, идея очень хорошая. А, у меня есть встречное предложение просто. Давай так сделаем. Мы сейчас заезжаем с твоей подругой, да? Uh -huh. Ресторан пока отменим. Ну, на, на, на буквально не, не, небольшое время, потому что я, я недолго. Мы берем, да, мы берем твою подругу, тебя, и у меня здесь квартира просто вон за углом. А в смысле? И мы с тобой, ну я просто очень люблю тройнички. Я вообще сейчас молодость и за мной тянется. Мы берем твою подругу, берем тебя, идем не туда поняла, ко мне на квартиру, подожди, стоп, стоп, стоп. и у нас... Зайчий бега. Это шутка? Кроличий бега, наверное, правильно сказать. Да, кроличий забег. Ну, у меня кроличий забег, а у вас просто рандеву. Вы Нет, же любите ты так меня говорить? не понял. Я просто хочу с подругой, просто чтобы вместе походили там. Нет, погуляли. ты меня не поняла. Я же тебе сказал, я не, я не долго. Мы заедем, буквально там, я не знаю, минут 12, может, 15. Я все сделаю, и потом в ресторан поедем. Че, прикалываешься надо мной? Или не, у тебя... ну как? Не, ну а как это бы? Это моя гарантия, что в ресторане со мной э, вы, вы на меня не нападете а, в ресторане. Слушай, что вы не... на меня в ресторане не нападете в, там в туалете где-нибудь и не изнасилуете. Поэтому слушай, нам... я же не проститутка какая-то, чтобы там это приходить, там еще надо отдаваться за кого... ужин в ресторане. Ты Хорошо. Что ли? Я просто говорю, что подругу хочу взять как гарантию, что со мной будет все в порядке. То есть ты не проститутка, а ты хочешь взять подругу. Так а почему ты не, не возьмешь, например, 5 подруг или 10? Ну 5 не надо, зачем? Ну это вообще... Это такая гарантия будет, всем гарантиям гарантия. Понимаешь? И еще я тебе могу сказать больше, что вас 10 и плюс ты 11, я вас на квартиру не потащу, потому что я просто переживаю, что э, вы из меня не сделаете, понимаешь? Нет, какого не... Слушай, ну я тебе нормально говорю, ты сейчас начинаешь какие-то гадости говорить просто. Я не понимаю, причем тут подруга, квартира, секс, район, это вообще. Ты адекватно себе сейчас вот ведешь? Потому что по переписке ты вроде бы был адекватный. Послушай, сейчас... ну я-то я адекватный, но я-то... Опять же, по переписке, вроде, вроде со взрослой женщиной переписывался, ты какую-то подругу собираешься Ой, с собой пиздец. брать. Да, я согласен, полный. И что делать? Я тебе еще раз объясняю. На свидание идут. Слушай, как, я не понимаю, как тебя воспитали. Меня воспитывали так. У меня вообще мама с папой полгода ухаживали, чем просто потом они там поцеловались, понимаешь? Вот как можно на первом свидании вообще о таких вещах говорить? Как Мы что-то знакомимся, вообще. Ты представляешь, в каком году это было? Ну как это? Было ну, в 70 -м. Вот, понимаешь? А сейчас времена совершенно другие. Ничего. И скорость жизни я совершенно другая. Я воспитана по-другому, понимаешь? Я тебя понял. А я воспитан следующим образом. Если у меня свидание, то у меня свидание с одной женщиной. Понятно. Если вы хотите идти вдвоем, то через, пожалуйста, в мою квартиру. Ой, боже мой, ну как тебе... Я не знаю, как тебе объяснить нормально. Объясни как-нибудь. Да. Вот я понимаю, если бы ты меня сейчас где-то там подцепил, так, там, да, я стоял, там говорю, ой, не хочешь со мной провести прекрасное время, я же тебе mm -hmm. этого не говорю, я mm -hmm. тебе просто говорю, давай, ну, пускай, ты сам только что предложил пойти в ресторан. Я не понимаю, в чем проблема. Теперь я позвала подругу, и ты сразу в квартиру. Mm -hmm. а, а, Юленька, а тебе я тебе могу сказать mm -hmm. еще раз, да? Вот еще раз, mm -hmm. да? По поводу того, вот этой всей ситуации. Значит, я понял про твою подругу, да? Я все понял, я даже про тебя все понял. Да? У меня подруга хорошая. Вот, ты меня заводишь сейчас очень сильно. Поэтому я тебе и говорю, что либо мы все идем шпилиться сейчас втроем. Шпилиться? Ты что, да. нормально вообще? Либо, ты ебанулся, ты либо, либо ты ищешь другого кренделя на эту всю канитель. Вот сейчас. Нет, все, дорогой. Давай, ты, по-моему, перепутал. Ну хорошо, давай, пока. Придурок. И я еще и придурок. Счастливо! Короче, свидание пошло не по плану, врубайтесь, у меня вообще другая была заготовка. Для, ну, с ней вообще по-другому все. Хуя она себе подругу решила ко мне привести, это же пиздец. Нет, это не пиздец. Если бы она сказала, да, чувак, просто у меня в жизни было такое пару раз, когда, там, типа, ну, к нам придет сейчас подруга, но как бы потом все будет хорошо. 
И ты такой сразу думаешь, ебать, вот эта птица счастья просто накакала на меня большой кучей. А сейчас птица счастья просто, блядь, сидит и прикалывается там на ветке, блядь. И говорит, чувак, это сегодня не твой случай. Не мой случай. Но, честно говоря, по секрету скажу вам, я бы, конечно, двух уже не потянул бы. Старею. Плюс болезнь. Силы уже не те. Ну да ладно. Никому только не говорите. А напишите-ка мне, реально, у кого был такой момент с двумя. Ну, в плане, что вот, типа, пришла не одна с подругой, а потом все завертелось. Потому что, ну, какая-то это все такое, да, ну, типа, из разряда сказок. Типа, я там был с двумя, с тремя, ну, блин, ну, это так непросто. Ну, пишите, напишите. Ну, и оцените, как всегда, оценочку даму на оценочку. Не стесняйтесь, короче, пишите. Нам важно, вам нужно, нам, нам обязательно нужно. А я пойду под, 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 под это самое, пристроюсь под птицу счастья. Вдруг накакает на меня сегодня. Пишите. Пока-пока.